అసలు ఇలాంటి స్టోరీని ఎంచుకోవడం అంటే కొంచెం కష్టం అనుకోవచ్చు మరి ఇలాంటి ఒక కాన్సెప్ట్ ఎలా ఎంచుకున్నారు ఏదైనా కొత్తగా చేయాలి కొత్త సబ్జెక్ట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు సబ్జెక్ట్ కూడా కొంచెం యూనిక్గా ఉండే ప్రయత్నం చేయాలి సో ఆ ప్రాసెస్లో ఈ సబ్జెక్ట్ ఈ ఈ క్రైమ్ నా కొత్తగా అనిపించింది సో ఒకసారి నాకు అలా అనిపించినప్పుడు సో చేద్దాం అనుకుంటుంది ఇది చాలా పెద్ద బాక్స్ ఆఫీస్ హిట్ అవుతుందా లేకపోతే దీని రిజల్ట్ కోసం అయితే ఏం వెయిట్ చేయాలా యాజ్ ఎ డైరెక్టర్గా ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు వదిలేస్తే ఏదో కారణం వల్ల నాకు దొరకదు మళ్ళీ రెగ్యులర్ ఫార్మాట్ సినిమాలు నేను ఎప్పుడైనా చేయగలను సో ఇలాంటి సినిమాలు వదిలేస్తే దొరకవు సో ముందు చేద్దాం దానికి డిసైడ్ అయిన తర్వాత స్క్రిప్ట్ అంటే ఈ సినిమాలో టఫ్ జాబ్ ఏంటంటే గ్లామర్ లేకపోవడం సాంగ్స్ ఉండవు కామెడీ ఉండదు దట్టు పూజా గాంధీ గారు ఒక హీ ఒక హీరోయిన్ మీరు పెట్టుకుని ఆవిడికి ఒక డీ గ్లామరైజ్డ్ రోల్ ఇచ్చారు సో మరి అది ఎలా యాక్సెప్ట్ చేశారు ఫస్ట్ క్యారెక్టర్కి జడ్జ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఐ హ్ టు కాస్ట్ ద బెస్ట్ సో పెద్ద హీరోయిన్ చేస్తేనే ఇది అప్పటికే ఆమె పెద్ద హీరోయిన్ తర్వాత అది జస్ట్ ఒక సినిమాకి అప్రోచ్ అయ్యి ఇంకో సినిమాకి ఈ క్యారెక్టర్ తనే ఇష్టపడి చేసింది ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను అడగలేదు అతను ఈ క్యారెక్టర్ చేయమని నేను వేరే క్యారెక్టర్ అడిగితే తను ఇష్టపడింది ఈ క్యారెక్టర్ నేను చేస్తాను ఆ క్యారెక్టర్ని బికాస్ తనకు నచ్చింది సో అలా పూజా గాంధీ ఇంటు దండు పాలి పూజా గాంధీ Uh, why do you accept uh, this kind of uh, uh, actually you know what we were supposed to make some other film uh, together and we were we were working on some other project and then one day um, i asked him what are you doing and what is this dandu palle and all he told me i said i want to know what are you making you know and then he told me about the role about the i knew about the gang that what all they did in karnataka and other um, uh, parts of the south india and uh, when i saw the clippings and i saw the photographs and i saw i was like i couldn't you can't see those pictures you know it's like it breaks your heart to see people dead and the, how they killed the um it was the um it was very big challenge for him for the producers and for us as actors actually to make a film like dandu palya why because um so far people have seen only in uh, glamorous roles and they have seen like um happy go lucky films you know college characters and this and that seeing me as a de glamorized uh, de glamorized uh, character on screen i think it was uh, it was very um it was very <laughs> it was very i don't have words actually you know i was it was very difficult the day i signed the film till the time the movie released everyone told me that this film will be the last film of your career if you do dandu palya you know they used to tell yeah and we all faced so much of problems and controversies and this and that people were like no nobody will accept you because you are the mungaru mare girl my first film you know and um, they, they they want to see you like happy good and all uh, they will not accept this <sighs> and um the day we did the photo shoot you know i knew that i'm going to play lakshmi and i will convince people to um accept me as lakshmi and they did it the movie did really well in karnataka and um uh, my dialogue is very uh, famous there <laughs> wherever i go people say what do you call in telugu solpa neer kurtira konchi neel istara yeah it's like i knock the door and i say um thoda pani denge and that's it <laughs> there the um, then she can so start you know <laughs> <laughs> but this film 100% is a milestone in my career okay uh now you got <coughs> um so much of applause yeah yeah okay srinivas rajkaru uh mari ilanti oka dandu palyam ane oka gang um real ga ne undi idi real story so mari ilanti oka story ni normal stories ne producers theedam kashtam antaru so mari ilanti oka story ni producer ki cheppi adi oppinchadam chala tough task ankochu indilo 
ఒకటి నాకు బాగా లక్కీ కలిసి వచ్చిన విషయం ఏంటండి ఈ సినిమా ప్రొడ్యూసర్ అక్కడ నారాయణ బాబు గారు అని ఆయన నాతో ఒక సినిమా చేద్దాం అనుకున్నాడు ఏ సినిమా అయినా పర్లేదు మీతో సినిమా చేయాలంది వేరే సినిమా ఒక రెగ్యులర్ కమర్షియల్ ఫార్మాట్ సినిమా చేసి దాని మొత్తం రెడీ చేసి పెట్టి ఈ లైన్ వచ్చిన తర్వాత ఆయన చెప్పాను మీరు నన్ను నమ్మితే ఈ సినిమా తీయండి మీ గౌండ్ ఆ సినిమా తీసిస్తాను దాన్ని ఇమ్మీడియట్గా లేదు డైరెక్టర్ చాయిస్ మీరు సో అక్కడ నాకు పెద్దగా ఇబ్బంది అవ్వాల అంటే అతను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్మేసాడు ఈ దీన్ని ఏదో చేస్తాడు నమ్మకంగా ఉంది ఆ ప్రాసెస్లో నేను ప్రొడక్షన్ హౌస్ కన్విన్స్ చేయడం పెద్ద కష్టం వల్ల కష్టం ఎక్కడ అయిందంటే సినిమాని సింప్లిఫై చేయడం యూజువల్గా డైరెక్టర్స్కి ముఖ్యంగా నా కథలు నా ప్రీవియస్ సినిమాలు కూడా ఏంటంటే ప్రొడక్షన్ హ్యాసెస్ ఉండి ఎప్పుడు ఈ హీరోస్ని కానీ లేకపోతే గ్లామరస్ సాంగ్స్ నైస్ హ్యూమర్ బెస్ట్ సాంగ్స్ మంచి క్లైమాక్స్ ఇలాంటివి ఉంటేనే ఒక సినిమా హిట్ అవుతుంది ఇవేవి లేకుండా సినిమా చేసి సక్సెస్ చేయగలమా అది నాకు పర్సనల్ టాస్క్ దానికి తోడు ప్రొడక్షన్ హౌస్ నన్ను పూర్తిగా నమ్మేసింది సో రెండు రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇక్కడేమో చాలా సింపుల్గా తీయాలి ఎంత క్రైమ్ జనాలు చూడలేరు బికాజ్ మోర్ దాన్ ఎయిటీ క్రైమ్స్ కష్టం అది రెండు గంటల సినిమా చెప్పడం దాన్ని సింప్లిఫై చేయడం అంటే టఫ్ జాబ్ అయింది తప్ప ప్రొడక్షన్ హౌస్ కనిపించడం తప్ప ఇబ్బంది అవ్వాలి మరి మకరం దేశ్ పాండే గారిని కృష్ణ క్యారెక్టర్కి ఎలా ఒప్పించగలిగారు వేరే సెలక్షన్ ప్రాసెస్లో ఉన్నప్పుడు అక్కడ కర్ణాటకలో ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్టిస్ట్లు అంటే ఫిజిక్ వైజ్ పెర్ఫార్మెన్స్ మంచి పెర్ఫార్మెన్స్ ఉంది అక్కడ కూడా ఫిజిక్ వైజ్ పెర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ మకరంద్ ఒక్కడే యాక్ట్ మకరంద్ కూడా చెప్పాను ఒకవేళ నువ్వు ఈ సినిమా నువ్వు ఈ క్యారెక్టర్ చేయాలంటే సినిమా చేయనని చెప్పాను సో అయితే ఆఫ్ కోర్స్ ఈ మేడ్ మీ టు వెయిట్ ఫర్ ఎ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ ఫ్రమ్ రైట్ బట్ ఐ వెయిట్ ఎన్ దే ఇట్స్ వర్క్ అవుట్ ఈ మకరంద్ దేశ్ పాండే గారు వెన్ హీ టోల్ ద స్టోరీ Okay, uh, that time, how did you accept? I, before, uh, I was reluctant to be part of the film <coughs> because I knew a film eventually of such kind would demand a lot from the actor. But when he narrated the subject to me, his narration A was fantastic and B, the character which he asked me to play, the whole gang, the more I read about them, I was scared of them and I feel that if any material which is in front of you can scare you by just knowing about them, it would be a great challenge to perform <coughs> that character. And in my entire life, I have never played a real character mm-hmm. which has happened and they are still alive. And so as a person also, I felt so angry with those people. that i said my anger can come out at least let me play that character <laughs> okay uh, uh how the way he prepared to you, uh, prepared you director sri fast he gave me first of all uh, he convinced me <laughs> <laughs> second uh, he uh, gave me a lot of material to read <clears throat> and he had met the real people in belgaum jail so he knew them he had met them so he told me about uh, the krishna the main character how he walks how he stands so this is a very peculiar i uh, have folded hands and he's little like a slave is a weak man he walks but he's the toughest guy so when he told me about it i could incorporate it in uh, and while listening to him i realized that you know the character who's the leader actually sees everything turn it around so my neck if you see in the film is constantly tilted because he's not seeing anything straight he's constantly seeing everything tilted so and another thing which i feel uh, uh, we had a great rapport was i had surrendered to him as a as an actor that's the best part. and uh, i could allow him i never asked him where is this scene after what scene if he wanted to tell me he would tell if he didn't feel the need i didn't ask him i used to ask all that <laughs> because i felt he knows it he knows as a director yeah. where is a shot going he may be using it somewhere else and i saw him that he has a style as a director so i think uh, that as an actor inspired me to act i'll tell you one thing that uh, when we were shooting that period of 40 days we um we had forgotten about the outside world about the family because we were all outdoor you know in mysore and we just forgot because we're not in touch with our family parents nobody yeah. and uh, the uh, they these people 
they all like in humans they're not humans you can say they're like animal instinct and all yeah. so we were away from the emotions and the happiness and also when we used to shoot no sometimes we used to feel bad so much of bloodshed and how those people used to kill and to perform to say certain dialogues to behave in a certain way where a woman is being raped and i'm sitting and watching and having a bd you know and not reacting okay it's like maybe somebody is just coming and um cleaning the floor and going you know it's like that you know so it was really difficult we used to get a lot of headaches as well you know <laughs> ఓకే మరి అలాంటి ఒక రకమైన క్యారెక్టర్స్ ని అలాంటి ఒక అట్మాస్ఫియర్ ని చూపించినప్పుడు మరి మీకు అక్కడ గవర్నమెంట్ నుంచి ఎలాంటి ఇది రాలేదా గవర్నమెంట్ సెన్సార్ బోర్డ్ నుంచి కానీ సెన్సార్ బోర్డ్ సినిమా తర్వాత కదా సినిమా అయిపోయిన తర్వాత కదా ఓకే సినిమా అయిపోయిన తర్వాత కూడా మీకు ఏం ప్రాబ్లం రాలా సెన్సార్ తో సినిమా ను మొత్తం కంప్లీట్ చేయడమే అసలు ఎవరికి అనౌన్స్ చేయలేదు ఓకే సినిమా అనౌన్స్ చేయకుండా ఫినిష్ చేశాను సినిమా షూటింగ్ కూడా ఎవరు చెప్పలేదు సినిమా కంప్లీట్ మొత్తం షూటింగ్ తర్వాత నేను ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్ చేశాను దాని తర్వాత ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎవరో ఒకతను ఈ కథ నాదని క్లెయిమ్ చేసాడు దట్ ఈస్ సిలియస్ థింగ్ అసలు ఆ కథ వెరీ పాపులర్ ఎవరికైనా తెలుసు అది నాదని క్లెయిమ్ చేసాడు దానికోసం కోర్టులో కొంచెం నేను నాకు సంబంధించిన మొత్తం క్లెయిమ్ చేసాడు మైసూర్ నుంచి మళ్ళీ దానికి సంబంధించి నేను ఛాంబర్కి వెళ్ళి వాళ్ళకు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇచ్చి అండ్ కోర్టులో వెళ్ళి వాళ్ళకు ప్రూఫ్స్ ఇచ్చి అదొకటి ఫేస్ చేశాను అంటే సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే మీడియాలో పూజ బంద్ పూజ గంధి బ్యాక్ అదొక పెద్ద ప్రాబ్లం అంటే ఈ అమ్మాయి న్యూడ్గా చేసేసింది నేను ఒక న్యూడ్ న్యూడ్ అనేసి నేను చెప్పాను న్యూడ్ చేయడానికి ఇలాంటి సినిమాలు చేయక్కర్లా నేను వేరే సినిమాలు చేయ అది వేరే జానర్లో ఉంది ముందు మీరు ఫస్ట్ లుక్ చూసి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి సినిమా చూసిన తర్వాత మాట్లాడండి బట్ ఈవెన్ దో ఒక చిన్న మెసప్స్ ఏవో అవర్ హర్డిల్స్ థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే సెన్సర్స్ ఒక చిన్న అది కూడా రూమర్ ఏంటంటే సినిమా బిజినెస్కి ముందు కూడా సినిమా సెన్సార్ అవ్వలేదు సెన్సార్ అవ్వలేదు సో సెన్సార్ అయిపోయింది ఏం తప్పుతుంది బట్ క్రైమ్ చాలా ఎక్కువ క్రైమ్ డైల్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేసి తీసాను ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు సెన్సార్స్ వాళ్ళ సినిమా అర్థమైంది వాళ్ళకి ఫస్ట్ థింగ్ అది యాక్చువల్గా నేను నాకే కాంప్లెన్స్ ఉందో సెన్సార్ ఆఫీసర్ మిస్టర్ నాగరాజ్ కూడా చాలా లిబరల్గా చూసాడు సినిమా అవును ఇది చేస్తుంది క్రైమ్ సినిమా సో అంతా లిమిట్లో ఉంది మినిమం కట్స్ ఇచ్చాడు సినిమాకి బయట ప్రాబ్లమ్ ఏంటి అనుకుందా తప్ప ఏ ప్రాబ్లం లేదు ఇట్ విల్ వెంట్ ఆన్ వెరీ స్మూత్ సక్సెస్ ఫస్ట్ సినిమా ఈరోజు ఇక్కడ కూడా అండ్ ఈరోజు మార్నింగ్ షోస్ ఎంటైర్ స్టేట్ ఇస్ డూయింగ్ హౌస్ఫుల్స్ సేమ్ రి సేమ్ రియాక్షన్ అక్కడ కూడా అప్పుడు అంటే పెద్ద హీరో లేకపోయింది ఎవరు లేకపోయింది సినిమాని యాక్సెప్ట్ చేశారు సో ప్రాబ్లమ్స్ చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి బట్ అండ్ ఆఫ్ ద డేస్ ఓకే ఈ సినిమాకి ముందు మీరు మీరు దండుపాల్యం టీమ్తో మాట్లాడారు ఆ గ్యాంగ్తో సో మరి వాళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారు దండుపాలెం గ్యాంగ్తో మాట్లాడడం కూడా అదొక లైక్ నా వరకు ఇట్స్ ఎన్ స్మాల్ అడ్వెంచరే మీకు ఫస్ట్ పర్మిషన్ రాదు డెత్ సెంటెన్స్ క్రిమినల్స్ని చూడడానికి అంత ఈజీగా పర్మిషన్స్ ఇవ్వరు మళ్ళీ లాట్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి సామ అక్కడ ఐ మేనేజ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కోఆర్డినేట్ చేసిన ముందు నుంచి కూడా సో పర్మిషన్ దొరికింది పర్మిషన్ దొరికింది నేను జైల్కి బెల్గాం జైలు వెళ్తున్నాను ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ ఐ మెయింటైన్ దట్స్ వెరీ సీక్రెట్ ఇంక్లూడింగ్ విత్ మై ఫ్యామిలీ నా వైఫ్ కూడా చెప్పలా అంటే నేను వెళ్తూ ఎక్కడ వెళ్తున్నానంటే వేరే లొకేషన్ అంటుకు వెళ్ళాను నేను మిస్గైడ్ చేశాను నేను వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత చెప్పాను ఎప్పుడు ఆఫ్టర్ సమ్ డేస్ ఎందుకంటే నో బడి సపోర్ట్స్ దట్ అంటే వాళ్ళు అలాంటి గ్రాస్ ఎక్కడ ఏం గొడవలు అవుతాయో ఏమంటారో దే యూజ్ యూజింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇవన్నీ అవసరం లేదండి బట్ సామో వాళ్ళని చూస్తే వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు వాళ్ళ వర్షన్ ఒకటి వినొచ్చు ఇన్ ఆల్ దోస్ ఇయర్స్ ఐ ఓన్లీ హర్డ్ పోలీస్ వర్షన్ సో వీళ్ళ వర్షం కూడా విందామని అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ దే ఆర్ వెరీ క్రూయల్ పీపుల్ నాకు ఐ స్పెండ్ విత్ దెమ్ ఆల్మోస్ట్ టూ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఐ అబ్జర్వ్డ్ వాళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారు అనేది ఒక చిన్న బ్రేక్ తర్వాత చూద్దాం థ్యాంక్ యూ దండుపాల్యం టీమ్ తో ఒక స్మాల్ బ్రేక్ తర్వాత చిట్ చాట్ కంటిన్యూ చేద్దాం